வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குறது வந்து கருஞ்சீரகத்தை பற்றி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த கருஞ்சீரகத்தோடைய நன்மைகள் அதோடைய பயன்கள் அதை நம்ம எப்படி உபயோகப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறத விதிமுறைகள் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அதில் நம்ம வந்து அந்த கருஞ்சீரகத்தை பற்றி கொஞ்சம் டெப்த்தாக தெரிஞ்சுக்கிறோம் என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது அந்த கருஞ்சீரகம் என்ன செய்யும் அதோடைய குணங்கள் என்னது அப்படின்னு நமக்கு தெரியாமல் அதுக்குள்ளே நமக்கு போகிறது வந்து சரியான விஷயமா இருக்காது அதனால் அதோடைய விஷயங்களை மட்டும் நான் இப்போ அவங்க சொல்லிட்டு வரேன் அதை கொஞ்சம் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிங்க இதோடைய பொட்டானிக்கல் நேம் வந்து நிக்கிலா சட்டேவா இது யுனானி மருத்துவத்தில் வந்து மிகப்பெரிய மாமருந்தாக கருதப்படுது இந்த கருஞ்சீரகம் அதே மாதிரி வந்து அரபு நாடுகளில் வந்து இதை வந்து பியூர் ஆயிலை எடுத்து அவங்க வந்து உணவு பதார்த்தங்கள்லே சமைச்சு சாப்பிடக்கூடிய அளவுக்கு அவங்க வந்து இதை வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அது அழ விலை கூடையாக இருந்தாலும் அவங்க வந்து வாங்கி அதை பயன்படுத்திக்கிட்டு வராங்க அதனால் பல வகையான ஆரோக்கியம் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து ரசலேகரன் சல்லாஹ் அலி சொல்லம் அவங்க வந்து சொல்லியிருக்கிறதுனால அதை ரொம்ப பின்பற்றிட்டு வராங்க இந்த கருஞ்சீரகத்தில் வந்து அதாவது தைமோ குவினோங்கிறது வந்து எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எந்த மூலிகையிலும் இல்லாத ஒரு தனி குணம் வந்து இதில் இருக்குது அந்த விஷயத்தை வந்து க ரொம்ப ஆய்வு பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த தைமோ குவினோங்கிறது வந்து அந்த காமோண்டுடைய நேம் அது அது அமிலங்கள் அமிலங்கள் எல்லாம் சேர்ந்தது நிறைய அமிலங்கள் சேர்ந்து வரக்கூடியதுக்கு பேர் தைமோ குவினோன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த தைமோ குவினோன் வந்து அவசியமான அமினோ அமிலங்கள் அமினோ அமிலங்கள் வந்து ரொம்ப உடம்புக்கு தேவையான ஒரு அமிலம் வந்து அதில் இருக்குது அது பனிரெண்டு வகையாக இருக்குது அது வந்து தனியாக உங்களுக்கு தெரியும் அப்புறம் வந்து ஹெஸ்டியல் ஹெஸ்டியல்ங்கிறது வந்து நல்ல கொழுப்பு வந்து அதில் வந்து நிறைய இருக்குது அந்த நல்ல கொழுப்பு வந்து நம்ம உடம்புக்கு மிக ஆற்றலை கொடுக்கக்கூடியது அந்த கொழுப்பு வகைகள் நிறைய இருக்குது அப்புறம் வந்து விட்டமின் பீட்டா இந்த கரோன் பீட்டா கரோனுங்கிறது வந்து விட்டமின் டியோட சேர்ந்ததாக இருக்கும் இது வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்புறம் கேல்சியம் கேல்சியம் சத்து வந்து அதில் அதிகமாக இருக்குது இந்த கருஞ்சீரகத்தில் அந்த கேல்சியம் சத்து அதிகமாக இருக்குது அப்புறம் இரும்பு சத்து அதிகமாக இருக்குது அதில் இரும்பு சத்து வந்து நமக்கு எதுக்கெல்லாம் பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுலாம் உங்களுக்கு தெரியும் புது செல்ஸை உருவாக்குறதே இரும்பு சத்து இருந்தால் தான் உருவாக்க முடியும் அந்த மாதிரி உடல் அமைப்பு இருக்குது நமக்கு அதே மாதிரி கேல்சியம் வந்து எலும்பு பல் இந்த மாதிரி அவயங்கள் வந்து நல்ல ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அப்படின்னு அந்த கேல்சியம் சத்து தேவைப்படுது அப்புறம் பொட்டாசியம் சத்து இதில் இருக்குது இந்த பொட்டாசியத்தை பற்றி நம்ம அதிகமாக பார்க்க வேண்டியிருக்கு அது போக இதில் வந்து ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் அப்படிங்கிற ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்டுங்கிற ஒரு தனி தன்மையான ஒரு மாலிக்கல்ஸ் இருக்குது இது வந்து என்ன எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றலை முறைப்படுத்தும் ஒன்று நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றல் அதாவது டபிள்யூபிசிங்கிறத நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றல்னு நம்ம சொல்லுவோம் இதை வந்து முறைப்படுத்தக்கூடியது முறைப்படுத்துவதும் அந்த ஆற்றலும் இதில் இருக்குது அதே போல் வலுப்படுத்துறது ஸ்ட்ராங்காக்குறது அதுவும் இருக்குது இதில் வந்து ரெண்டு விஷயம் ஆன்டி ஆக்சி ஆக்சிடென்ட் அப்படிங்கிற இதில் வந்து ரெண்டு விஷயம் வந்து தமிழில் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்னால் அது என்னது அப்படின்னு பார்க்கும்போது நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றலை முறைப்படுத்தும் ஆற்றல் அதே மாதிரி அதை வந்து வலுப்படுத்தக்கூடிய ரெண்டு டைப்பு அதில் இருக்குது அதுக்கு பேர் தான் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் வந்து ஆன்டி இன்ஃபோலோமேட்டரி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆன்டி இன்ஃபோலோமேட்டரி அதில் எழுதி கேட்போம் உங்களுக்கு தெரியும் ஸ்பெல்லிங் தெரியும் இது என்ன பண்ணணும் கேட்டிங்கன்னா வீக்கத்தை வந்து குறைக்கக்கூடிய ஒரு சக்தி இருக்கிறது இந்த அமிலத்து இதை வந்து எதிர்ப்பு அலர்ஜி உண்டாக்கும் உணவுகள் அதாவது அலர்ஜி வருது பாருங்க நமக்கு அலர்ஜி ஆகிட்டு நெஞ்சு கருக்கி அல்லது ஒவ்வாமை ஏற்பட்டுட்டு அல்லது வந்து ரொம்ப ஊரல் எடுக்கு இந்த மாதிரி அந்த அலர்ஜியை உள்ள ஆயிடுச்சு அலர்ஜி ஆயிடுச்சுன்னா அதை வந்து எதிர்ப்பு அதுக்கு எதிர்ப்பான ஒரு சக்தி தேவைப்படுது அதை போக்குறது அப்போ வந்து அதுக்கு வந்து இந்த எதில் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கருஞ்சீரகம் கருஞ்சீரகத்துலேயும் கருஞ்சீரகத்தினால எடுக்க அதிலேருந்து எடுக்கக்கூடிய எண்ணெயிலையும் இருக்குது இப்படி இருக்குது இப்போ வந்து தைமோ குவினோ அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கு அது என்னங்கிறத 
मूलिया और आटल पर तैनो आंटी आक्सीडेंट अब तमिल पेरना आंटी आक्सीडेंट अब कटीना नोपी आटी आ उड़ी 